。事实是，浩瀚超越集团是孙浩瀚、孙超越兄弟俩共同创立的。不，公司是由孙浩瀚创立，弟弟孙超越是追随自己的哥哥。浩瀚超越集团的股份，自集团创立之日始。至孙浩瀚先生去世之前一周，一直是孙浩瀚先生占百分之六十，长子孙然和其弟弟孙超越先生各占百分之二十。为什么没有蓝红女士的呢？蓝红女士嫁给孙浩瀚先生也不是一年两年了。我姐之所以没有股份，是因为我姐夫曾经说过，我姐夫的就是我姐的。确实，如果没有遗嘱，你姐夫的也许可能。是你姐姐的，但是现在是有遗嘱，她把自己的一切都留给了自己的亲弟弟。可如果真的上了法庭，你们这份遗嘱很有可能会被判作无效。我不明白你是从哪儿冒出来这种错的离谱的预判啊！如果你们的遗嘱真的一点问题、一点毛病都没有的话，你们又何必坐在这间屋子里，跟零继承的法定继承人在这儿谈条件呢？因为你们申请了诉讼保全啊。这对于我们都是煎熬。我们知道，这个案子的审理肯定是一个非常漫长的过程，所以我们起草了一份和解方案。按照这个方案，蓝红女士可以拿到一个亿。我不接受。我劝您接受，因为如果我们下定决心血战到底，您将是零继承。不。如果我们胜诉，是你们的当事人零继承，所以，请提醒你们的当事人，诉讼有风险，应诉需谨慎。事实上啊，我的当事人，并不想和解，是在我们的极力劝说之下，才有今天的会面。机不可失啊，一个亿，不能太贪了。对，啊，这一个亿呢，的确是不少了，但是因为你们的手段太卑劣，所以现在啊，一个亿不够了。今天之内签署都有效，否则，我们只能对簿公堂。你们真的以为，你们收买威胁了所有可能的证人？我们就没有证据证明，你们的遗嘱人设立遗嘱的时候，是不完全具备民事行为能力的吗？遗嘱最重要的是遗嘱内容是否是遗嘱人的真实意思。我相信法官在了解了遗嘱人的真实婚姻生活之后，会认定这就是遗嘱人的真实意思。我们有证据表明，在孙浩瀚先生生前，没有一个除夕是和。蓝红女士一起过，每次过年都是和自己的儿子还有他自己的兄弟孙超越一家人一起过的。孙浩瀚在哪儿过年，和谁一起过年，跟继承没有任何关系。当然有关系了。过年对于每一个中国人来讲，它绝不等同于其他节日，这就代表了遗嘱人的真实意思呀。任何一个人也绝不接受把自己和家人辛苦打拼出来的巨额家产。留给一个不爱自己的女人吧。是的，王律师在这一点上说的非常对，但是你太不小心了。你的笔记本里有一些内容，足以证明你们这份遗嘱是无效的，而且你的邮箱里还有一封邮件，也足以可以让你丢饭碗。什么意思？啊？你真的忘了吗？罗琦毕竟是我姐姐，我的亲姐姐，我们姐弟情深。我是在救你。律师职业行为规范第六十四条。律师不得向司法机关或者仲裁机构提交明知是虚假的证据
他妈无耻！你是律师，他也不接我电话。也不回我微信，我去找他了，他也不开门，他就跟我简单的说了一句，他说以后就不要再来我了。罗宾，你跟我说为什么他会变成这样？你是男的，你跟我说我是怎么回事变成这样，这算怎么回事？我当时真应该听你的，罗宾，我都后悔死了，这是什么事儿啊？行行行行行，好了好了。好了好了，不哭了啊！那这是干什么呀？你跟我讲讲，这是为什么都会变成这样？这什么人啊？这都是。孙超越给气疯了，大骂王丽是白痴。你怎么了？孙超越约我打球，那说不定他觉得反正你已经抓住他的把柄了，不如跟你说说软话，掏掏心窝子，也许你心软。王丽被炒了，难道这不是个好消息吗？绿鞋请我去给年轻的律师讲课。我想给他们讲录音证据的取证技巧，我们俩一起去，以漫谈的形式。对不起，我有事出去一趟。哎，我们不是说好了相互支持吗？私自录音是否合法有效，要看来源是否合法，是否经过剪辑。来源合法的，未经过剪辑的完整的录音是可以不经过本人的同意，就到法庭上就作为法庭判案的证据的。那什么叫合法来源呢？举个例子，如果我在你家里安了一个窃听器，那就是不合法的。但是如果我们在公共场合，我偷偷的录下了我们之间的对话，那么这个就是合法的。你赢了，你不甘心，的确有点不甘心。那我们再打一场。别别别，先歇会儿。我呢，不是一个想要霸占。寡嫂家产的人
。而且我跟你说过，我小的时候啊，特别喜欢打网球。而且那个时候啊，我教练跟我说，我要是好好练，真可以打职业赛。私自录音最重要的事情。就是不能让取证对象发现你正在录音，所以选择录音设备一定要选择体积小、易隐藏、音质高、待机时间长的录音设备，最好是可以进行复制的。对了，我特别喜欢跟你打球，虽说我没赢过你吧，但是你知道吗？这么多年，你是唯一一个打球能赢我的人。那可能是。大家都知道你太喜欢赢了，故意让你赢的。的确有这个可能，但是我尊重能够打赢我的。好，那我争取以后每次都赢你。私自录音，又不被对方察觉，还让对方和盘突出，除非对方是对你极其信任的，至少是对你有好感的人。你直接说你的问题。利用别人对你的信任。来套取录音，以便在法庭上作为证据来击败对方。您不觉得这种间谍、卧底，都是凭借对方的信任得到情报，从而击败对方？这有什么错误吗？律师这个职业本身就会引起内心极大的冲突。如果你太软弱，我建议你换一个行业。我们啊，真的是白手起家，我也没有结婚，公司就我们三个人，我。我哥，我嫂子，那个时候真是没白天没黑夜的干啊、哦！我说的嫂子是苏萍，挺好的一个人，又生孩子又工作。我还记得那时候他大着肚子，还每天在外面跑销售呢。家业就是这么整出来的。我跟我哥的股份分配是。他六十，我二十，那是因为我哥把他的一半的股份给了苏平，后来苏平去世了，就把他那三十又搁回我哥那儿。如果你是我，我就想问问，你会不会把你哥还有王嫂的股份拱手让给一个一天都没有跟你们打拼过的女人？那你哥，他应该早点离职。咱们都发病到走就半个月，他时间太快了。而且在我的世界里，我认为，就是因为蓝红的照顾不周，我哥才会生病。在我看来，那就不是一个能够能够照顾家的女人。可就算你再讨厌蓝红，你也不应该不让他见你哥呀。我哥那个时候神志不清了，谁也不认识，我怎么让他见他？尤其是他们的孩子，那小姑娘才才两岁，我是不想让那小姑娘看见她爸爸最后那个样子。法律规定，无行为能力人或者限制行为能力人所立的遗嘱是无效的。哎，我今天请你来哈、啊，我真是拿你当朋友，我是真想问问你，我现在应该怎么办？是，那遗嘱呢？是我打印的，但那的确是我哥的意思。我了解我哥，他要不是因为发病那么快的话，我相信他一定会让我来做这个接班人。那不可能是蓝红啊，他一天都没有经营企业的经验，怎么会把上百亿的家族企业交给他呢？可是你哥不会让蓝红零继承。我之所以写零继承，那是因为。那是因为蓝红在外面的口碑。他如果真的是一个这样的人，我怎么可能把家产给他呢？
他必须是零继承。如果他能够本分，踏踏实实的，我绝对不会亏待了他。你也可以去问问这么多年，哎，我上一个嫂子跟他生的孩子，我是怎么带的？我对那孩子比对我自己的孩子还要好呢呀。我相信。可是王丽应该提醒你，他的确提醒我。他也跟我讲了，如果真的要提到司法鉴定的话，鉴定的结果如果出现了问题，我肯定是零继承。啊，咱扯句题外话啊，他可真不是我开的啊，是他自己觉得不好意思没脸见我，他才自己走的。我也不知道他怎么想的啊，因为他他跟你姐，我也知道你姐。肯定是站在你那边，我也相信你能够理解，毕竟血浓于水嘛，亲情关系那不是什么人都能够替代的。哎，如果你能够理解你姐，我希望你可以理解我跟我哥现在的关系。毕竟这么大一个企业，我不可能把我跟我哥打下的天下拱手让给他吧。那这样，我去做蓝红的工作，我说服他，你们庭外和解。公司由你继续来经营，但遗产，你虽然蓝红蓝红的孩子，四个人每人一份，你可以接受吗？我就知道跟你能谈成，而且我发现，现在好多律师啊。都是成事不足，败事有余，越谈事越多，还不如我自己谈呢。我不能接受。为什么？我永远也忘不了他是怎么跑到我们家，当着我妹跟我女儿的面跟我宣布遗嘱，告诉我零继承。如果遗嘱有效，你就是零继承。但这个遗嘱不成立，这遗嘱根本就不具备法律效力。他是在他哥哥丧失行为能力之后。如果孙浩瀚还活着。他有机会在完全清醒的状态下写一份遗嘱，你认为他会让自己的亲弟弟零继承吗？遗嘱应该体现的是遗嘱人的真实意思，而你我都清楚，孙浩瀚的真实意思。就是既不希望你零继承，也不希望孙超越零继承。如果他真的在天有灵，我相信他一定希望自己创办的公司能够基业长青，你跟你们的女儿能够安居乐业，而不是为了他的遗产打得鸡飞狗跳、反目成仇。这是他最不愿意看到。为什么让蓝红签字啊？这是一个相对公平，而且可以让他们释怀的协议。不，我是蓝红的代理人，不是你。这是我的案子，本来我是可以打赢的，全胜。如果你把它当成一个案子去打，案子当然有输赢。可是你想过没有？你赢了，孙超越零继承。你输了蓝红零继承，他们都输不起，所以和解是风险最小的选择。我没有替他们做决定，我只是给了他们一个选项而已。
笑着一场没有终点的梦。哎，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，太要走的每一步，不犹豫，不怕花。出去啊！好。这电梯怎么这么慢呢？饭点吧。也是啊，每层都有人吃饭。上不上电梯、啊？抓紧上吧，都等着呢。上。哎，你怎么来了？也不提前打个电话？找你啊？怎么？我找你还要提前跟丽娜小姐约下时间吗？当然不用。怎么了？你们要一起出去啊？没有。我们俩就是刚才，在这儿刚巧碰上。你知道人家怎么说你们俩吗？咱们在这儿说，走，去我办公室。你怎么从楼上下来？我找你啊。找我？找我？你上楼干什么呀？你管呢？姐，你有什么事儿的话，你一定要找我问我。我就是找你问你啊。王丽去哪儿了？什什么去哪儿了？我不知道。你们俩最近一直没联系吗？我去找他了，还去了他的律所，说他辞职了。哦，你还没吃饭呢吧？咱俩好久没一块儿吃饭了。走，一边吃饭一边。我还去开家长会。那也得吃饭啊！家长会几点？我不想跟你吃东西。你真没干过什么亏心的事儿？绝对没有。那他好端端的为什么要辞职？他本来是要代理蓝红小叔子的案子，结果后来人家叔嫂和解了，不打了，所以他就不干了呗。我再问你一遍啊！我再问你一遍啊！你确实在里面没干过什么事儿？那肯定有我的事儿。你刚才说没有。你说我有没有做过亏心事儿？那我肯定说没有，我没做过亏心事儿，我做都是好事儿、良心事儿，助见为梨，化干戈为玉帛。你正经点，我很正经啊。王丽怎么你了？你老不说他好。道不同不相为谋。哪里不同了？他老想把这个案子打成世纪争产大案，就是那种天天上新闻、上头条那种。恨不能热热闹闹的打上好几年、好几代，就跟有些歌星、作家，一首歌、一个作品能吃一辈子那种。你别扯东扯西的，我都听不懂。我没扯东扯西，我说的是真的。哎，你还没回答我刚才的问题呢。你上楼干嘛去了？找谁去了？你说话呀！说说你的事儿吧。说我什么事儿？你知道外面的人怎么说你们俩的吗？我我们俩，我跟谁？你看过一本小说叫《阳光下的罪恶》吗？还拍过电影的呢？看过啊，当时咱俩一块儿看的嘛。嗯，有一对渣男渣女，女的让男的去绑一个富婆，哎，还真让他绑上了。完了以后呢，就把这富婆杀了，一起分了他的财产。你记得还挺清楚。那当然了，你们俩都再演一遍了，我还能记不清楚吗？哦、oh, ，就人物关系反了一下，现在女的去傍大款了，哎，傍大款成功，大款还生病了，男的当了律师，帮他一起分了大款的财产，女的还得逞了。姐呀、啊
，你要听这些胡说八道，那还有完吗？你就不能自爱一点？我怎么不自爱了？你自爱还跟他同出同进啊？我没跟他同出同进，你误会了。我刚才跟你说了，我们俩就是正巧在那碰到。哎呦，还真巧，就是巧啊！我刚才还在那碰到你了呢，你说巧不巧？你还没跟我说呢，你是不是就是上去找龙哥了？我走了。什么你就走了？你还没跟我说呢，你去干嘛去了？喂，你到底遇到什么事儿了？行，你不想说就算了。那你能不能稍等会儿？我让司机去送你。我叫李晨专车了。姐，真的碰到什么事儿的话，你首先得告诉我，我是你弟弟。你有什么不能跟我说？我电梯来了。哎，你能？哎，等会儿，谢谢，谢谢啊。你是不是想知道今天罗琦是来找谁的？找谁？麦飞。麦飞，他为什么找麦飞？今日龙科头条，为什么全景律所当家律师的姐姐要到龙科律所找弟弟曾经的助理咨询？说的非常清楚，谢谢。不客气。再接再厉，绝不骄傲。罗律师您好，您是来找廖主任的吗？不，我找麦飞。哦，那个麦飞啊，麦飞他可能在茶水间呢吧？没有没有，最后乔治，乔治给他要过去了。我姐找你干嘛？她是您姐姐，你还是去问她？我在问你，罗琦到底找你干嘛？我没收他咨询费，但我也不能把他问我的事随便告诉您啊，希望您理解啊。啊？哎，罗律，我爷爷那事儿，我还一直想感谢您呢。幸亏司法局让公证处及时撤销了公证，我们家房算是保密了。不用谢，本来我也不是帮你。我虽然不能告诉您什么事儿，但我建议您去看一下您姐姐，去她家，越快越好。谢谢。小安呢？去他爸那儿。你到底怎么了？啊？没事儿。到底什么事儿啊？你非要找别人不找我？您可是大律师，我们老百姓打一个官司，顶了天了几百万，你可看不上。到底怎么了？哎呀！律所就应该像医院、像派出所一样安排值班律师，二十四小时值班。对不起，可是我们真的不是医院、派出所。别跟我说对不起了，给我安排一个律师，不管是谁都行。可是我,我求求你了，你要不安排我去投诉你吗？你信吗？我。您什么事儿啊？能用。哎，我，你还记得我吗？我我记得佳英姐，是是我，哎呦，你能帮帮我呀？本来都商量好了，买一个大点的房子，和小安一起住，然后再生一个一家四口，挺好的。然后他那边就交了定金了。我想了，我们也得做点贡献呀、啊，就把房子卖了吧。谁的计划赶不上变化呀？摊上这么一个冤没头债没主的事儿，
我就记得他说了一句话，让我问你。那这房子能不能跟中介商量一下不卖呢？都跟人说了，哪怕贴点钱都行，人中介不干啊。人说了，如果你不卖的话，就告我。我问麦飞了，人麦飞说一告一个准儿，到时候我还得赔双倍的违约金。那这房子你卖了，你住哪儿？基于有个亲戚说他那儿有个旧房子让我住一下，就凑合吧。到时候看有机会，再买一个。但是我都问了，同等价位的这个户型算是买不着了。这么大的事儿，你不说也就算了，基于为什么不告诉我呢？我没让他说。那王丽知道吗？跟他说什么呀？你这边房子都卖了，我自己愿意的，跟他没关系。姐啊，有件事儿，其实我一直想告诉你。基于有孩子了，我知道。不是。为什么？你又跟蓝红好了？当然不是了、啊，不是。那是什么呀？哎，你快点说呀、啊！我没有心情跟你磨磨唧唧的啊。我可以告诉你，但是我跟你说了，你不准生气啊。嗯。你保证？保证。不生气？不生气。保证不生气。哎呦！你完没完啊？赶紧的！是这样。人家说诈骗要有损失数额，我这没有损失就不能立诈骗。然后我又去了法院，人家也说了，公安都不立案，我们凭什么认定你这就是个刑事犯罪？有公证书就可以执行。你说我该怎么办？我看一下啊。这是一份贷款协议，是一房作结，都是那个小哦，小江指导着我办的。您刚刚提到小江，小江的全名叫什么？你是我亲弟弟吗？你是给人派来的吧你？你你这个王八蛋你！我说的，怎么好好的人就走了？我怎么可能做这样的事情啊？我缺心眼啊！哦，我偷看他的笔记，然后我再偷偷告诉你，我图什么呀？我。是你不可能做，但是他笨啊！你想，如果是我，他要炸我，我肯定不相信。不光不相信，我还会当面给你打电话求证。你少找借口啊你！你我没找借口，我从来没有隐藏过我对王丽的看法。我一直认为他不是一个可以依靠、可以信赖、可以跟你共度余生的人。他不信任你。你不要挑拨离间。我问你，如果王丽当时跟你这么说，他如果说罗群根本就不是这样的人，你到时候怎么办？不存在这种可能，我太了解他了，我知道他什么人。你说他谨慎慎重是吧？我告诉你不，他天然缺乏对人的信任。我跟你说过，为什么他早不出现晚不出现，偏偏这时候出现还跟你结婚一块看房子，你就从来没怀疑过吗？我不怀疑。他虽然没有通过你的测试，但并不代表他不爱我。那代表什么？
的时候，你们分手的时候，你有没有跟他好好的坐下来，跟他好好说清楚啊？你不是也没有吗？都失望了，在一起说好了，再说清楚有什么意思啊？那不就更失望吗？我好的冤家，让你给毁了。什么事儿？喂，罗老师，您还记得林佳印吗？怎么了？他被人骗了。最关键的是，最关键的是现在是已经下班了，现在是下班时间，这是第一。第二，他不是你的客户，也不是我的客户。第三，这个世界上被骗的人很多，案子也有很多，我们要有选择性，尤其对于那些没有诚信的客户。第一次我们没有拒绝已经是错误，不能再犯第二次。你现在方便吗？我现在有点事情要跟你说一下。呃，什么事儿？你说。是这样的，我今天下午接待了一个大姐，她的情况跟你们的情况是一样的，也是被人骗了房子，而且还负了债。嗯。最关键的是，我发现带她做公证的那个人和带爷爷做公证的是同一个人，叫江俊。那个，我这边还有点事儿，要不明天咱俩上班说吧？好吧。阿姨，哎，呃，您看这样行吗？我再给你加点钱。哎呦，我不是要你加钱啊，这是我自愿的。哎，我真的是家里有急事儿，你看一下，这是我儿子刚在携程上给我抢到的明天的高铁票，我必须得回去。我也是挺不好意思的。那好吧。罗琦并没有告诉我任何跟这个案子相关的事情，他碰都没碰过你的这些。我宁愿相信你上次说的是真的。你们姐弟情深，上次是我诈你，那我凭什么相信你这次说的是真的呢？因为这次我说的是实话。那咱捋一下。上一次你说罗琦告诉的你，这一次你又说此事与罗琦无关，两次必有一次是假的，对吗？首先，我从来没有说过是罗琦告诉我的，我只是说是你暗示了我，最多算误导。那你为什么来跟我说这些？因为我觉得你应该知道真相。罗琦是无辜的，你不能冤枉他。请你告诉我。你凭什么说我笔记本里有东西，足以证明遗嘱无效？